Российские дипломаты за международной политикой не забывают и о доме. Выпускники МГИМО стали лидерами в такой новой сфере в России, как эндаумент. Буквально это означает дарение. То есть выпускники вуза пополняют бюджет Альма-Матер через специальные фонды, чтобы помочь студентам. Как это происходит, увидел Дмитрий Санин. Это даже не социальная, а образовательная ответственность бизнеса. МГИМО приобщает выпускников к высокой культуре вкладывать деньги в следующее поколение. Жить по принципу выучился сам, стал успешным, помоги младшим. Выпускники вполне могут этой работой заниматься. Более того, они могут влиять на содержание учебного процесса, особенно те, кто постарше, кто уже прошел через опыт практической работы. Они просто могут не только советовать. На Западе это называется эндаумент, привлечение инвестиций в ВУЗ с помощью специальных фондов. Бюджет таких фондов в ведущих мировых университетах впечатляет. Гарвард 34 миллиарда долларов, Ель 13, Пристон и Стэнфорд больше 10 у каждого. На Западе жертвовать престижно. Пожертвование может начинаться с 5 долларов. Мы благодарны выпускникам за любые деньги. Есть у нас и такие, кто перечислял по 400 миллионов долларов. Но средний счет на пожертвование 500 долларов каждый год. Прямая видеосвязь с британским Гарвардом, чтобы перенять опыт и поделиться своим. Пока больше приходится заимствовать. Известные московские меценаты по совместительству выпускники МГИМО регулярно делают взносы. Рекомендуют вузам начать принимать не только наличность, но и ценные бумаги. Кто-то у нас из участников попечительского совета, наши коллеги по институту, которые глубже меня, они или депутаты Госдумы, или участвуют в рабочей группе правительства, но они обещали, что эти поправки будут приняты еще, по-моему, где-то полгода назад. Очень надеюсь, что у нас правительственная позиция и позиция администрации не поменялась. Эндаумент фонды ведущих мировых вузов превышают 500 миллиардов долларов. Это почти в два раза больше, чем доходы российского бюджета на этот год. Что важно, тратить сами деньги от пожертвований фонды не могут. Они лишь распоряжаются прибылью от их умелого использования. Многие университеты рассматривают дилемму о том, стоит ли создавать эндаумент фонд или же привлекать средства только на текущие Проекты предпочитают жить сегодняшним днем, и это вполне объяснимо, учитывая э, достаточно напряженные бюджеты вузов, а также секвестр, который был проведен в прошлом году. Российский Мальма-Матер за океанские внебюджетные доходы пока только снятся. Эндаумент МГИМО, наиболее успешного в этом плане российского вуза, чуть больше 500 миллионов рублей. Но и эти деньги, положенные в копилку выпускниками бывшими, уже сейчас работают на выпускников будущих. Дмитрий Санин, Роман Цимбуховский, Валерий Лутовинов, Ирина Рачковская, телеканал РЕН.